क्वेश्चन नंबर नाइन इन क्वेश्चन नंबर नाइन इट इज गिवन दैट ए रेन ड्रॉप ऑफ मास फोर ग्राम स्टार्ट फॉलोइंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ वन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सर्फेस ड्यू टू विस्कस रेजिस्टेंस आफ्टर सम टाइम इट अक्वायर्स ए कॉन्स्टेंट स्पीड विच इज गिवन टेन मीटर पर सेकेंड इट मीन्स इट विल स्ट्राइक ऑन ग्राउंड विद स्पीड टेन मीटर पर सेकेंड इन दिस क्वेश्चन वी कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी थियोरम बिकॉज वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय विस्कस फोर्स अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियोरम टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन कैनेटिक एनर्जी हियर वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स एम जी एच प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स विस्कस फोर्स इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल जीरो ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन फॉर वर्क डन बाय विस्कस फोर्स वी गेट हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम जी एच बाय प्लेसिंग द वैल्यूज मास ऑफ द ड्रॉप फोर ग्राम मीन्स फोर इंटू टेन स्क्वायर माइनस थ्री किलोग्राम स्पीड इज टेन मीटर पर सेकेंड सो इट्स स्क्वायर विल बी हंड्रेड सिमिलर टू दैट बाय प्लेसिंग वैल्यूज इन एम जी एच वी गेट वर्क डन बाय विस्कस फोर्स माइनस थर्टी नाइन जूल सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन दिस क्वेश्चन इज ऑफ कैपिलरी एक्शन और कैपिलरी ट्यूब हियर इट इज गिवन दैट वेन कैपिलरी इज वर्टिकली इमर्ज इन वॉटर द हाइट ऑफ वॉटर राइज इन द ट्यूब इज एच रेडियस ऑफ कैपिलरी इज गिवन आर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वॉटर राइज इन द कैपिलरी ट्यूब इज गिवन यू मीन्स एम जी एच द क्वेश्चन इज दैट इफ रेडियस ऑफ द ट्यूब इज डबल then what will happen to the potential energy we know that the upward pulling force in capillary tube 2 pi r t cos theta when it is equal to the weight of liquid raised in the tube then the maximum height is attained from this equation it is clear that r is proportional to m means if radius is doubled then mass also becomes double Similar to that, according to Zurin's law, h is inversely proportional to r. Means if radius is doubled, then height becomes half. So in second case, potential energy will be m dash g h dash by equating it u upon u dash m upon m dash into h upon h dash. The radius is doubled. then raised mass also becomes double so m dash will be 2m and according to zurin's law radius is doubled then height becomes half on solving it we get 1 means u is equal to u dash so the answer is option number 2 in question number 34 kinetic energy versus frequency graph in photoelectric effect given means kinetic energy of photoelectrons and frequency of incident light it is clear that it is straight line straight line having positive slope as well as it is intersecting or it is having interception on y axis negative y axis if we write down the equation for this graph then we will obtain kinetic energy equals to h nu minus phi not comparing it with a straight line equation of straight line it is clear that intercept over negative y axis is equal to the work function so comparing it we get phi not is equal to 2 electron volt equals to h nu not or nu not is equal to 2 we have to convert electron volt into joule so 
we are going to multiply with 1.6 into 10 is power minus 19. Value of Planck's constant is 6.6 .6 into 10 is power minus 34. So, on solving it, we get 4.8 into 10 is to power 14 hertz. So, threshold frequency of this metal plate for which the graph is plotted is 4.8 into 10 is to power 14 hertz. So, option number, so answer is option number 3.